Ja, well, ladies and gentlemen, Freestyle kommt immer näher. Wir haben natürlich auch unsere Verantwortung wahrgenommen. Wir wollen schauen, dass unsere Rider auch ein bisschen fit sind. Einer, der immer mit Stevie hat, dass er rein physisch und körperlich ein bisschen pfiffen ist, ist da unser Kollege aus dem Graubünder, der Elias Sambühl. Ja, bist du fit? Tipptopp, ja. Voll fit. Bin bereit eigentlich. Was voll fit? Du bist jetzt irgendwie zwei Monate in Neuseeland gewesen, bist du im Bett rumgelegen, hast Partys gefeiert und jetzt kommst du zurück und hast das Gefühl, du bist fit. Hast du das richtig verstanden? Ja, ja. Nein, ich bin eigentlich nicht so in Topform, aber mal schauen. Ich bin dran am Arbeiten, dass es besser kommt. Ja, aber erzähl mal, Neuseeland, wie war es? Die RP war schon gerade, gewesen, hast du eigentlich ein Schwein gehabt. Macht man sich da ein bisschen Gedanken über das Leben, wenn man auf einmal sieht, dass eigentlich alles in relativ kurzer Zeit ändern kann? Hast du das mitgekriegt? Ja, ja, also ich habe es so halb mitgekriegt. Ich war im Schlafen, gewesen, bin nicht aufgewacht. Aber äh, ja. Du hast während der Erdbeben geschlafen? Ja. Aber. Äh, es, ist, äh, es ist in der Tagesschau, gekommen, es ist in den Nachrichten, gekommen, die ganze Welt hat das Erdbeben mitgekriegt. Und du hast es nicht mitgekriegt? <lacht> Nein, nicht wirklich. Alle sind aufgewacht und im Umsäckel und mein Bett ist etwa einen halben Meter neben der Zimmerwand gestanden. Neben dem Epizentrum? Ja, genau. <lacht> Aber nein, es war äh, ja, schon recht eindrücklich, gewesen, was dort passiert ist. Also, es war recht krass. Gewesen. Aber äh, ja, es war sonst schon immer schlecht Wetter in Neuseeland. Und zu dem kommt noch ein Erdbeben dazu. Und so ist das läuft in deinem Leben? Bist du verliebt oder so? Freundin? Nein, keine Freundin. Immer nur am Trainieren. Am Trainieren? Du bist ja nur ein Pfiffer, du bist ja nicht mal mögen, noch aufgelaufen, richtig? Ich ja, zum Glück ist es kein Konditionssport, der hat Freeski, ja? Ja, nein, nein, eben. Man versucht das Beste und dann... Ja, langsam ist es eigentlich auch so gut, dass irgendeiner deine Scheiße die aufträgt auf den Kicker und so, oder? Ja, willst du? Vielleicht du? Ich glaube, ich bin überqualifiziert für so einen Job. <lacht> Scheiße. <lacht> nein, ja, eben. Free, also Freestyle kommt näher. Hast du irgendetwas vor dieses Jahr, irgendetwas, wo du das Gefühl hast, was machst du dieses Jahr anders? Ich meine, letztes Jahr wärst du fast Crossover-Champion geworden. Die Leute sind fast gleich laut wie beim Gewinner beim Juri. Ja. Nein, ich habe schon etwas Spezielles vor. Also da wird schon etwas ähm, auf euch zukommen. Und äh, ja, ist aber alles noch recht äh, geheim. Also voll top secret. Und äh, ja, das wird sicher recht geil. Also alle Leute sollten am Samstag aber dort sein. Du übrigens, jetzt ist ja eigentlich Sommer. Und jetzt, okay, ich kann es ja jetzt entschuldigen, dass du jetzt äh, nicht wirklich top fit bist. Aber was machst du eigentlich im Sommer sonst? Ja, ein bisschen surfen und äh, ja, viel Krafttraining. Und ja, das ist eigentlich alles Skifahren ein in Neuseeland, obwohl es eigentlich nicht so gut war, ist jetzt zu tun. Ja, ist gut. Eben wie gesagt, wir schauen jetzt, dass unsere Rider fit sind dieses Jahr. Und der Elias, er tut sich jetzt da natürlich wieder probieren, schön reden mit Krafttraining, whatever. Aber äh, weißt du was? Das Glaube ist okay, aber Kontrolle ist zehnmal besser. Darum gehen wir jetzt zusammen auf den Winterparcours. Ich glaube, du kannst jetzt langsam ein bisschen Sport bereit machen. Ist gut? Ja, voll, bin voll bereit. Also los. Und vielleicht hast du auch irgendwie Geld zahlen, sonst kriegst du dann auch noch Parkbus. <lacht> er ist nämlich auch mit dem Auto bis zum Winterparcours hergefahren. Wake up in the gutter, not having my shoes. The last thing I remember is paying for the booze In some liquor store before my memory goes blind Looks like I've been having a good time Walking down the alley as the sun drills through my eyes Give my best to recognize the place but I'm still blind Somewhere here someone will tell me where I left my shoes Pardon me, where am I? You're in Toulouse and you look like shit, man Somebody tell me, please, how did I get here? Who is here with me? Somebody help me, please, find my shoes, my keys, my wallet, and my memory. Walking down the street, I see a bar called Chenoel. Digging around inside my mind, doesn't ring a bell. Step inside to see if I can find some hands I shook Everybody's giving me this look Rush down to the bathroom where the mirror hits me hard Someone has transformed my face into a work of art Red dry blood is mixed with dirt and mustard on my cheeks Edgy blend of drunk bum psycho freak Somebody tell me please Oh, how did I get 
somebody help me, please Find my shoes, my keys, my wallet and my memory When will I ever learn to stop when it's enough? When will I ever learn to stop? Make my way back up to get a beer and do the math Old gray bearded man is drinking malt and talking trash Giggling girl that looks like they just look like past 18 A muscle man hitting on a drag queen One and two, three and four is seven beers fly by Arguing over politics with old gray bearded guy Well, ahem <coughs> Sie ist so eineinhalb Stunden durch die Welt durchgesäckelt. Ich muss mich jetzt auch bei Melias entschuldigen. Ich habe gesagt, er sei Pfeifen. Das stimmt natürlich nicht. Er ist top fit. Berater geht es gar nicht. Er ist schon langsam fast unfair, um ihn gegen andere Leute antreten zu Und natürlich ist es auch nur extrem mit Materialschlag. Weil der Arm sicher jetzt auch noch seine neuen weißen Turnschuhe für 750 US-Dollar hat er jetzt auch ins Sand gesetzt. Geht es dir gleich noch gut? Ja, es ist... Was man, was man nicht alles macht für den Sport, weißt du? Säckeln und ja... Nein, nein. Passt schon. Ich meine, einer, der so viel trainiert wie du, der sollte es eigentlich langsam wissen, dass man bei Regenwetter nicht mit den neuesten oder Sneakers im Wald rauslaufen, nicht? Ja, ich denke, es gibt so eine Studioaufnahme, weißt, wo man schön im Trockenen hockt, noch einen Kaffee kriegt. Und dann habe ich gehört, dass wir in den Weiterpark gehen. Hey, und World of Freestyle ist eben der Real Shit. Wir machen da keine Fakes und Greenbox und so Zeug aufnehmen, wo man dann halt alles am Computer animiert. Da wird doch geschafft für das Geld. Voll. Das ist geil. Gut. Also, nein, ich muss sagen, kriegst du den Start. Du darfst starten, du bist Kicker-tauglich, wir machen noch ein Höhentraining, wir müssen immerhin noch auf die 50 Meter vom Kicker raufgehen, aber das kriegen wir dann auch noch her mittlerweile. Und dann läuft es, glaube ich, nicht schlecht. Voll, voll, wird geil. Gut, also, dann wünsche ich dir viel Glück im Freestyle. Schau, dass du äh, nicht den Löffel abgibst bis dann. <lacht> ja, ich versuche es. Dann gibt es auch Cholesterin für Spiegelung oder wie es nicht mehr sagt. Äh. Wie sagst du? Cholesterin, wie sagst du? Cholesterinspiegel. Ja, irgendwie, dass du irgendeinen Herzinfarkt hast oder so. Genau. Ja, stimmt top. Also Pürschli, jetzt darfst du wieder zurück auf Graubünden. Peace! Okay. Ja, Mann! Cool! Also was wäre mit der Küste? Fuck, musst du die Uhren zusammenziehen, Mann? Und, wie fühlst du dich? Ich kann mit dem Ski fahren. Und was ist das für ein Gefühl? Das geil. Lass ich du auf die CTA Ja, wo Batman.